，踏破一条紧急新闻，将从北三环高架桥发生严重车祸，一辆公交车侧翻，死伤者三十余人。如果我今天死在这场车祸里，是不是连收拾的人都没有？小心，张女士，你联系到你家属了吗？抱歉，我家里面有事来不了。我能自己签字吗？你别看你现在啊，看起来什么事儿，脑震荡那是可大可小的。如果呢，没家属签字的话呀，我建议啊，还是注意观察一下吧。那我再试试。喂，你知道吗？十六城居然是姚可欣。什么？是那个大明星？上，就差那么点皮，再来晚点儿，伤口愈合。可是人家男朋友着急，啊，第一时间就赶过来，走到 VIP 通道寻求护。就是前段时间我们在微信拍的那个，同样是女人，我现在生下来。男朋友，今年啊好疼呀，你帮我吹吹吧，不然太疼的话我就不上药了。你是她男朋友，那我算什么？我们三年的婚姻又算什么？怎么了？你在哪？公司。护士产业什么时候涉及到医院了？你跟踪我？我哪有这个能耐啊？啊，只不过是看到新闻了，有个人跟你长得很像，周梦。无聊。是啊，明明什么都看到了，还非得打个电话自取其辱。嗯嗯嗯、好，难生了，老婆都出车祸了，这么多钱给自己买棺材吗？啊、有可能是给我买棺材，还要请你看一下。你看我那个人，不死了。是啊，差点就死了，可能是时候结束这场可笑的婚姻了。太太呢？啊，太太中午回来就进房间了，一直没出来，晚饭也没吃，还没吃呢。啊，啊要不我把粥热一下，给太太送房间去。不用，她饿了会自己出来吃。你满脑子想的只有这件事，是吧？你妈一直在催我，这种事情又不是我一个人能完成的。要不你去考虑捐个精，我做个试管也行的。是我妈催你，还是你只是想让一个孩子做成我妈？是，是我想要孩子，我想管住你。那我告诉你，我是不会要孩子，不用想。<笑>
是你不想要孩子，还是你不想跟我要孩子？这两者之间有区别吗？要是没有区别的话，那我们结婚还有什么意思呢？离婚。随你便。<笑>你认真的六处，六处，六处不就是顾姐姐睡的住址？跟你聊，我现在呼吸也是被拍到一次。啊啊！原来你只是不想要跟我的孩子。先生，要不我把饭菜再给您蒸一下吧？不用了，上床睡觉吧，赶紧下来吃饭。有事吗？什么意思？字面上的意思，你赶紧把字签了，咱们去把证扯了。以后婚丧家具，互不相干。我说你跟我离婚的原因是为什么？三个月一次，每次还没开始就结束了，你觉得正常吗？其实我早就想说了，有时间呢去找个男哥看看，省得你以后结婚了，婚姻不和谐还得离。笑笑，怎么了？你能不能收留我？我要和顾景言离婚。怎么了？你真要跟顾景言离婚啊？姚可心回来了，她怀孕了。这女人怎么这么不要脸啊？这世界上男人都死绝了，非得放着顾景言这个有夫之妇不放。谁让他们是初恋呢？当时顾老太太看不上他是个戏子，不让他进门，所以顾景言是为了赌气才跟我在一起的。他自始至终喜欢的只有姚可心，可怜我自不量力，爱上了他。我以为能满他的心捂热，三年了，也该清醒了。三年了，你对他那么好。那顾景言是木头吗？他没有感情吗？没事儿，反正我现在也不想这些，我现在只想离婚。那，那你妈妈的治疗费怎么办？这些年你赚的钱都能给医院，离婚以后，经济撑得住吗？船到桥头自然直，会有办法的。反正。离开他顾景言，我一定会过得更好。嗯。喂，哪位？太太，先生找您有事。你来。喂，太太，先生有事找您。什么事啊？呃，先生的那件蓝色衬衣，您放哪儿了？二楼衣帽间东侧左手的第二个。啊、呃，我看了一圈，没找到啊。不可能啊，是我亲手洗好放进去的，是不是顾景言？他自己动了那件衬衫。先生说他没动。要不您回来找找吧，找不到就仔细找，衣帽间一间一间的找，要实在找不到就换一件。真是有病！一大早让保姆给我打电话，就为了一件破衣裳。
先生，太太挂了，嗯，您还要穿这件蓝色衬衣吗？这样，你再打一个过去，你就问他这个衬衣搭什么颜色领带。你平时不都是搭那个深蓝色的领带？嗯，我这就打。还有什么事啊？太太，衬衣找到了，先生问您要搭配哪条领带，平时都是您给他搭配，我也不太懂这个，怕做不好惹先生生气。你把电话给郭建宇。啊啊啊！啊，他还没起床呢，那就去叫他起来呀、啊。<咳>有事啊？我这几天会把你的衣服在哪列一个清单给你，请你以后不要因为这种无聊的事情来给我打电话了，好吗？无聊？我无聊，你无聊啊？我看你平常就最无聊了，连我穿什么、管什么内裤都要管。我看你人生也就是在追求了。是，我就这点追求，所以。以后我再也不会管你了，你赶紧把离婚协议书签了吧，我们都痛快。你闹够了没有？我有资格闹吗？好，你别后悔。原来我自以为是的体贴和付出，在他眼里不过是嗤之以鼻的笑话。一个只会在吃穿用住上面花心思的女人，能上得了什么台面？连我自己都觉得自己亲贱。放心吧，顾景言。我以后不会再犯贱，先生，那您还穿这件蓝色衬衣吗？穿，就就按他说的搭。这么薄薄鞋子都没打好，这样。什么事？景言，还原娱乐内部《玲珑传》的女主，你之前说会帮我。放心吧，我已经打好招呼了，直接去就可以。你不陪我一起吗？我身体还没养好，没人陪我的话，我怕出事。你先去，我在路上马上就过来。啊，谢谢医生。阿姨的身体怎么样？不好吗？医生说得尽快做手术，但是这个手术费。笑笑，你说我要去面试《玲珑传》的女主，你终于决定从幕后转台前了。你早就应该这么干了，做编剧能要做演员赚的多啊！你条件这么好，不做演员真是可惜了。那当时顾家不喜欢我干这一行。我当时辞职之后，我就一直在家做全职太太，我连写剧本赚钱、给我妈治病、做门的活计都不够。让我去三年没有那个镜头，你能行？你当然行啊！你可是表演界的第一呀！长得这么漂亮，演技又那么好，专业课年年都是第一，而且现在还是编剧大神，日暮繁星，还有谁比你更了解角色啊？只不过，不过什么？听说杨可欣也要面试这个角色，你现在真的当我？没事儿，我先试试呗。就这点困难都克服不了，那我还不如回去继续当顾景言的近似犬呢。离开顾家的路，只会比现在难走千百倍。I believe you。哎，听说《寰宇娱乐》的女主一刚从国外回来就接受征信。生气，生气，还敢去？你你见他离婚了，你不试试？你看着办。我现在真的没有心思耍生气。乔若曦，你不是来试戏的吧？黄龙套在外面，你走错了。我呢是来试镜女主角的，就你。你知道这谁的剧吗？日暮繁星编剧的，圈里多少人真的头破血流就为了出演他的剧？你还想演女主？你配吗？配不配的你说了不算，得试试才知道。再说了
，你这个一点演技都没有的人就配了。哦，我忘了，你有一副厚脸皮。骂谁呢？姚、嗯、大明星火气这么大，就不怕在外面毁了自己的玉女形象吗？听说这三年你在顾家像佣人一样上不了台面，你会演戏，别出来丢人现眼了。乔若曦，我劝你死了这条心。玲珑传的女主和顾太太的位置都会是我的，要是识相点就赶紧滚。这个角色呢，咱们是公平的。至于顾太太，我不要的垃圾你都上赶着捡。怎么，姚大明星出道前是捡垃圾的？嗯，只要几言在，这个角色我势在必得。就凭你一个家庭主妇，还想和我争？做梦！猫子。你就是这么繁星推荐的人。你是景言的老婆？很快就不是了，莫总，你认识我？我跟景言是朋友，三年前你们结婚的时候，我在场。怎么了，可心？你别着急，马上就过来。你等我一下吧。好、啊，我有点急事要去处理。怎么回事？顾总就这么丢下新娘子跑了？早就听说顾总心有所属了，婚礼上被丢下，这样顾太太以后怎么见人啊？不好意思，当时太混乱了，我。先不说这个了，你毕了业就结婚，没有表演的经历，怎么突然想做这个？我需要钱。钱？景言不给你钱吗？我印象中他不是这么小气的人啊。与他无关，我需要一份工作，证明自己的能力。希望莫总你能给我这个机会。口气倒是不小啊。你做了三年的家庭主妇，还演得了戏吗？算了，你先试试吧。臣妾还记得，刚入宫时，陛下种了满宫的桃花，说是花开花落常有所，要让臣妾从那眼眶中流的眼。当时懵懂，当真是心冷泪绝。帝王无情，人有情。只是可惜，刚入宫的玲珑已经死了。陛下要真是想他，就去黄泉路下陪他吧。没想到啊，乔小姐竟然是这么的出众，真不愧是日暮繁星推荐过来的人。比那个姚可心强多了，只是可惜。那我能拿下这个角色吗？这样吧，你先去外面等一下，结果我会稍后通知你的。好，辛苦您了。不，顾景言不推自己的老婆，却推姚可心，有意思。要是我把角色给了乔若星，你会怎么样呢？不是你怎么在这儿？你能来，我为什么不能来？啊、嗯，你去哪儿了？要跟我玩跟踪戏码是吧？不是你要知道我行程，你给我打个电话就行了。你我真心想，哎，顾景明，我发现你脑子真的有问题。明明是我先来开场，要跟踪也是你跟踪我好了。行，那你跟我说。你为什么在这儿？锦安，他是来试戏的。试戏？不是我说你一个家庭主妇，你来这儿试什么戏啊？别在这儿给我丢人现眼了，快去！哎，麻烦你搞搞清楚，咱们两个都已经快离婚了，你管得着我？我没资格管你，谁有资格管你啊？你还演戏？我倒是觉得你挺适合在我面前演戏的。说吧，这一次又想要什么？衣服、包包、鞋子、首饰。
。你这次搞这么大阵仗，又是离婚又是离家出走的，我倒是想看看你以后多大胃口。说吧，想要什么？你就这么想我的？嗯。行，那麻烦顾总回去赶紧在离婚协议书上把字儿签了，这样我以后再也不用在年前演戏了。不是你能不能别老提离婚了？啊，我回去。哎，不走，我还要等试镜结果呢。不用等了，试镜结果已经出来，就他。凭什么？凭什么给他？我说定谁就定谁。你凭什么？人家比你有资历，比你有经验，你拿什么跟人家争？是啊，简也是为了我的发展才特意请的日暮繁星大神。简言说的对，你就应该待在家里，别出来给顾家丢脸。怪不得姚可心最近资源那么多，原来背后是顾总啊！哎，顾总既然都发话了，那这女主角非姚可心莫属了。虽然我觉得吧，这个乔小姐视线也挺不错。哼，演技好有什么用啊？没资历，没背景，怎么可能演女主？顾景言，你到底想干什么？薛瑞琪确定好，应该就是他。景言，你怎么来了？你老婆怎么是日暮繁星推荐过来的？我还以为会是你推荐的呢。日暮繁星，不是你跟日暮繁星有什么关系？关你屁事！莫总，现在可以公布结果了吧？我不管今天这个结果怎么样，它都是一个定数，我已经选好人了。行了，你公布吧。好，那我就公布一下选角的结果。我们决定将这个角色给姚可心小姐，辛苦你跑一趟了，恭喜你，乔若心小姐。谢谢。莫总居然不给顾总面子啊！毕竟啊，这可是日暮繁星的剧本，日暮繁星在业里的分量重，他亲自定的女主角，怎么可能会有错？虽然我觉得吧，这个乔小姐的演技就是比姚可心好。就是姚可心怎么可能输给一个刚入行的演员？简直太可笑了，是吧？闭嘴！这件事谁敢说出去，我直接让人封杀他。景言，我的今天都是靠我的实力一步一步走到这的，你是知道的。总不能因为乔小姐认识日暮繁星就抢掉了我的角色吧？听说日暮繁星是个色狼，乔小姐不会。乔小姐，我不管你傍上了什么日暮繁星。你先给我解释清楚了，你跟他到底什么关系啊？顾景言，我麻烦你的脑袋放尊重一点。莫总，谢谢。不用谢，这些都是你应得的。什么应得的？你不用看在我的面子上就把这个角色给这个不知天高地厚的女人。这三年以来，她除了会洗衣做饭、拖地洗碗，就没别的优势了。顾景言，你什么意思？字面意思，我就是觉得你根本就不配拿这个角色。你演戏演什么戏啊你？可是没什么可是的，我现在以这部剧最大投资人的身份宣布，这部剧的女主角就由她来担任。既然这样，乔小姐，抱歉。看来顾景言丝毫都不了解自己的老婆。啊。果然啊，顾总还是把角色给了姚可心。没办法，谁让人家姚可心火呢？况且啊，人家还答应了顾总。顾总是谁呀、啊？顾氏想要一个角色，还不是分分钟的事情？才不是乔若心自不量力，敢跟姚可心抢？<笑>顾景言，你太过分了！这个角色明明是我凭自己的实力得来的，你凭什么给他？就凭我是顾景言，我今天不管你把什么日暮繁星当什么靠山，我说定谁就定谁。你别以为你傍上一个写剧本的不得了，你也就缺点眼光。是，我是眼光差，我就是眼光差才会嫁给你。你到底想干嘛？来送送你，怕你想不开就自杀了，别闹出什么热搜来，多晦气！你想多了，我犯不着跟两条疯狗。乔若行，我警告你，嘴巴上不尊重你。你也知道，我想要什么，全都会给你。对他而言，连我的一个头发丝都比不上。他要是真的在意，或许不许也见过。哦，是顾家老太太看不上我妻子的身份，故意当了顾家媳妇。他要是在乎我，为什么不让你不要去当顾家，反而不要我高？懂什么？简言那是尊重我的事业。对他而言，你不就是个庸人吗？可我现在还怀了他的孩子。你还霸着顾太太位子不放，真是厚颜无耻！我厚颜无耻
，你吃三缸三，一一锅。你说，要是你刚才去年份发到我，你会是什么下场？我会怕你。你要是敢动我一下，钱绝对会放过你。你要不信，试试看，试试吧。小心。没事。没事，可能是乔姐误会了，她不是故意的，你别怪她。没受伤吧？不是我说，乔姐，不就一个角色吗？你至于动手打人啊？你没有不对吧？是他自己干。够了！我刚才都看得一清二楚，你还在给我撒谎。不是我说，乔姐，你什么时候变这么小鼻鸡肠了？我小鼻鸡肠？你今天让他抢我角色，还偷偷羞辱我，还跟他……怎么？我懒得跟你说。哎，不是，这这这，你把话给我说清楚了。说清楚是吧？行，那我就祝你们这对狗男女白头偕老，断子绝孙。什么狗男女啊？你跟他说什么了？我就说我们是合作关系，是乔小姐误会了。什么合作关系？你怎么跑我了？他给我说瞎说，回去。我。这样的事情，我不希望再发生第二次。什么事情？是你抢我角色，还是你跟姚可欣？不是你，是不是还要给我装傻？啊！这三年以来，我是少你吃还是少你穿了啊？你去找一个三流编剧试镜，你把我放在眼里吧你！三流编剧，是，在顾总您的眼里，我就是个什么都不会干的废物。不是你什么意思啊？没什么。什么东西？哎呀！这不是我说我之前喜欢的那个包吗？你什么意思啊，顾总？您前两个月让我订的，太太要是知道您主动好好三百万，肯定高兴的不得了。废话嘛，他自己选的呀。嗯，太太上来看杂志啊，直接随口一说这包好看，您当晚就让我去预定。哎，这包国内可没有，得从国外预定。看来您对太太呀是真喜欢我。不是我说你今天废话怎么这么多呢？啊？没什么意思，那客户送的我又不能用，那客户送的我又不能用。嗯，这个是当季新品，我很喜欢，谢谢。客户送的，喜欢你戴，不喜欢你真的。你是怎么搞到的？这有钱都买不到的，你怎么知道我喜欢？那个客户送的，我不喜欢人多的地方，到时候你自己去看，注意安全。我自己去啊。客户送的，明显就是情人节的消费陷阱。嗯，哦，你自己看着办吧。又是客户送的，这些对于顾景言来说。不过是别人送他没用的东西，他就随手丢给了我，根本没有任何嫌疑，他也从不在意。我马上就要离婚了，这个包我就不收了。不是乔若星，你有完没完啊？你老给我提离婚！我告诉你，你现在衣穿住行都是我提供的啊，没了我，没了这种优渥的生活，你连生存你都会是问题，还跟我离婚？怎么，知道错了？你知道错了，你就跟我道个歉啊，认个错，别再跟那个日暮繁星有什么来往了，好好做你的顾太太。以前的事情呢，我既往不咎，想要什么就跟我说啊，我一样给你买。顾总，您可真宽厚啊，我是不是还得感恩戴德，痛哭流涕、啊？我告诉你啊，别再给我阴阳怪气了，再给你这一次机会。顾总。你可真是大方呀、啊！不过，我呢无福消受，这个福气你还是给姚可欣吧。不是乔若欣，我一而再再而再的容忍你，你非要在这给我得寸进尺是不是？得寸进尺？<笑>是啊，我是得寸进尺了。那不然顾总咱们打个赌呗，看看我离婚之后没有你我怎么生存，我能不能生存得下去？好，我就给你赌一把，我就看你离开了我，你是怎么死在这个泥潭里边的
停车旁边。咦，李科长，这里离目的地还有三十公里，附近没车。而且要下雨了，挺危险的。他不是要看离了我怎么？我今天就让他看看。怎么，这么点路他都走不了？拿什么走？明天什么时候办离婚手续？下午三点。好，明天下午三点，不见不散。不是他真走了走。算了，我就过几年，然后再出去。我们不能。麻烦你了。没关系。对了，静怡，他不是跟你一块来的？别提他。对了，我走。我妈，你怎么知道你了？好，我这次来是有件事想跟你说。你是这么环境推荐出来的，我也见识过你的工作能力。我身边刚好缺一个助理，事情发育，你也可以有机会去其他剧组面试。私人助理？嗯，不用着急，你可以好好考虑清楚。好，谢谢。不用谢。对了，这件事是我们两个之间的私事，就不要告诉景宇。我知道了，谢谢。今天多谢你了，我先去跟医生探讨一下我妈的病情。嗯，你尽管去吧。乔小姐，冒昧问一下，你母亲她？她出车祸了，现在是植物人。抱歉。这么巧、啊，没事的，再坚持一下，马上就到几年前，要不是顾景元见死不救，我们一家三口该有多幸福！我一定不会放过你。医生，你是说我妈的病必须得尽快做手术？是的，病人已经昏迷七年了，身体越来越差，现在随时都有心脏骤停的危险。好，我会尽快凑齐手术费的，谢谢医生。顾景言这个狗男人，就南哥看病吧你。喂，有空吗？有，我去接你。去哪？领证。好。两位先生，下车来。顾景言，你知道吗？我真的好喜欢，好喜欢，好喜欢你！我现在整个人的感觉跟做梦一样。好在一切就要结束了，约定的离婚时间也要到了，这是个随随便便的开始，但是。不能再这么随便的结束。我体体面面的离开，也算是给我这无疾而终的爱情画上一个句号。小姐，母亲心脏骤停，必须马上进行手术。
。喂，顾景言，完了。曹若雪，少有意思吧？不是办离婚手续吧？你人呢？是。顾景言怎么会是我的依靠？乔若心，我我今天是因为有事。乔若心。你以为我像你那么闲啊？口口声声说要离婚的是你，关键时候不离婚的人也是你，到底想要干什么？我今天是真的有事，要不这样，你再改个时间，我一定准时到。我没工夫陪你闹。是小若心吗？我现在想问问，会不会？我这就是家，好。钱不够，我还能去找谁？我怕这些年连看都不来看我妈，指望她根本不可能。我到底该怎么办？哎，莫总，乔小姐，你是上次跟我说的那个事情，那份工作我答应你了，但是你银行把我这个事情，您尽管说。我想提前预支工资，可以吗？乔小姐，你的包里我放了一张卡，里面有五百万，尽管用。乔小姐没事的，你还要来我这里工作，到时候。谢谢你，莫总。医生，病人刚刚有激动了一下。我妈是不会醒的。还有这个病。所以这是偶然事件。研究动物是好迹象，继续观察观察吧。谢谢医生。妈，你一定要快点醒过来。什么事？明天来江盛集团。好，这次我一定把婚离了。顾总还没吃早饭。所以，顾总有没吃早饭的话，这个时候还是回答我。你们公司不是有食堂吗？顾总他。比较挑，他从来不吃食堂。真是生气！那楼下不是有高档餐厅，你给你买个。顾总不爱吃这些菜，他平时喜欢吃家常菜。哦，对，顾总之前那个便当啊，他也挺爱吃的。他喜欢？嗯。你记错了吧？我之前给他做的那些便当，他是难吃，全倒掉了。嗯。这样吧，太太，呃，顾总开会呢，还有一份。我公司有私人厨房，菜也有，要不您为顾总做一份。哎，叫哥哥，叫哥哥，带你。喂、嗯。顾总，快来给人送便当了。什么我送的？又不是你让我送的。好，送顾总。顾先生住在哪儿？顾总，有什么事情不能电话里说，非要让我亲自跑一趟。嗯是这样，今天上午呢，有一个男性生殖科医生给我打电话，说是电话问题，问我有什么事情能照顾。我就想问一下，作为主任，我你有什么事情是不能亲自给你请教？咱们聊点别的。是性功能减退呢，还是说勃起功能障碍？说早些啊！我是有多不行，还让我们专程给我去挂一个专家号啊！顾总，反正我们都要离婚了，你干嘛纠结这些呢？那去，必须得纠结这些，不然不怎么认可我们离婚的理由啊！好，那咱们就重新选一个理由。比如说，夫妻感情不和，夫妻感情破裂，性格不合，你挑一个呗。理由不认可，否则的话，你怎么会给我做这个呢？那你们说让我给你做的，算了，什么时候离婚？
，所以有点让你体会了自己自己的难。我不理他。我昨天那是因为有事儿。什么事儿？你说呀。对，咱们时间都可以重新预约。你挑一个，我随时。好。不过呢，我觉得我还是有必要提醒你一下。如果咱们俩离婚，那作为顾太太，你现在所拥有的一切东西都将烟消云散，这其中包括三个信。各大品牌上每一个季度新发售的服饰、箱包，还有现款的，还有什么吗？还有你最喜欢的那个马术的年费会员的节日礼物，都跟你有关系。所以你还是要理。你什么时候来？怎么有空？怎么有空？我什么时候有空？我什么时候会通知你的？半夜什么时候啊？这不是我说你急什么呀？你有怕跟你离婚呢？这孔雀一样。别管我吃饭，自己出去吧。难道真的像林叔所说，吃了早餐会比较好讲话？嗯。味道怎么样？不怎么样。这里面啊，盐放这么多，你以为盐不要钱是不是？盐那么多，怎么不把你的嘴糊上？算了，可能是我太久没做手术了。我我下次注意。嗯，顾总，我问你一下，过几天呢都要黄道节日，你你一定抽个时间，咱们去把证明哈。请您出去，有空我再通知你。顾景阳，你怎么能？你说。把太太给我放开！怎么样？给送走了？嗯。那刚才下雨，有没有给你提到我？太太说，回去给婆婆妈干嘛呢？他让我先给道歉，他说大厂没洗脚的这个酒点他拿不回来。你怎么在这儿？我老公在这儿上班，我为什么不能在这儿？你还真把自己当顾太太了。别以为嫁给景言，江胜就你一半了。你算什么东西啊？我还真不知道自己是个什么东西。不如你撒泡尿让我照照。怎么，装这么多年装不下去了？就你这小门小户，从头到尾都透露着一股低贱。怪不得景言不跟你生孩子，就你这素质，生出来顾家敢认吗？你这知三当三的又能好到哪儿去呢？你赶紧让顾景言跟我离婚吧，不然你这孩子生下来也是一个私生子。你，我警告你别招惹我，不然我发起疯来我要你好看。就凭你？不信你可以试试。嗯嗯嗯嗯。神、嗯、经喂，笑笑。哎呀，你在哪儿啊？你赶紧来派出所一趟，他们说我涉嫌盗窃。啊！志祥，没事吧？这潘同志，他犯了什么罪？你和他什么关系？我是他朋友。有人举报他盗窃，我们也确实在他房间里面搜到了报案人的财物。不可能，我跟他住在一起，我从来没有在他身边发现过任何不属于他的东西。你们是不是搞错了？你们住一起。你们住多久了？一个多星期。报案人的东西也刚好丢了一个星期。既然你和他住一起，那你也是这次盗窃案的嫌疑人，说不定你们是团伙作案。好，好，就算我也是嫌疑人，那你总该告诉我们偷了什么东西吧？赃物，赃物在哪？嗯，赃物，这个东西。是我从他们家里搜出来的，他自己都说了，这不属于他。那不是他拿的，还能是谁
。警察同志，这个东西呢，它是我的婚戒、嗯，你们那个报案人是不是姓顾？这顾景言，他是熟人作案，他是我老公啊。拿出证据。你是不是就在外面？进来。警、嗯、察同志，你看，他就是报案人，也是我老公。是吗？我是你老公，那你怎么不跟我回家啊？啊？你在搞什么？搞什么？要不要脸？好，我不要。嗯。顾景言，我们之间的事情跟别人有什么关系？你报这个警是什么意思？我为什么要报警？你怎么不问一下你那个朋友呢？嗯，我朋友怎么了？你不就是因为我给你吃了肥肠，你报复我吗？你我有这么无聊啊？你那个朋友在网上造谣，说什么我跟姚可欣有什么？我跟你讲，就他在网上造谣那些证据，我但凡交给警方，够他蹲半年，你信不信？造谣。伪造事实、胡说八道才叫造谣。他说的哪件事情不是真？嗯，是他车祸擦伤手臂，你送他去特护病房是假，还是三年前婚礼现场你把我丢下去找他是假？顾景言，如果把做过的事情说一遍就是造谣，那我早就把牢底坐穿了。你不是说你没有跟踪过？你怎么知道我去医院？谁说是我跟踪？万一我是去医院看病？你看病？你平时脑子有病是吧？以后啊，撒谎给我撒圆润一点，别撒这种，行不行？我说什么病，反正你也不在乎。顾景言，你再怎么护着那个姚可心，我不哭啊。但是，你要是再敢动我朋友，别怪我跟你拼命。不是你去哪儿？放开！别闹了，我回去。回哪儿？那是你家，又不是我家。奶奶打电话了，问我为什么要跟你吵架，问你为什么要离家出走。不是，咱们俩现在还没正式离婚呢，你非得闹得人尽皆知才行。离婚是什么丢人的事情吗？你干嘛要这么藏着掖着？行，我就告诉你，但凡咱们俩婚变的事儿传到我奶奶耳朵里边，你这辈子都别想过离婚。好，我陪你演这出戏，但是你得答应我一个条件。你说。车上说。不是说要上车说吗？说呀。等你从奶奶那儿拿到江盛集团，我们就协议离婚，房子、车子、股权我都不要，你就给我十个亿就够。十个亿，我是答应让你提条件，但我没让你实现大概率。顾总，江盛集团的估值都上百亿了，就十个亿不过分吧？行、啊，我答应你。我说五平，你呢？签个字。我有证据，免得你扔掉。不是有这票吗？是。嗯，吴小姐。嗯，再见。好露馅了。嗯、顾景言，今日就离婚财产分割问题与乔少新达成以下协议。陆景言取得江盛集团权利之后，两个人按照协议离婚，房产、车产、股票归男方所有。嗯，男方需支付女方十亿存款，如有违约。不是，你这写的什么呀？有约不用追究没品。管你这样写的吧？你管我怎么写呢？我签字。行，我签就签，下周不要回来。别管这里的小伙，做不到的人才后悔。夫人，真要离婚啊？不是，我的意思是，这十亿够你花。这你就不用管，我呢已经找到工作了。你找到工作了？谁能找到？关你屁事。哦，我知道了，你还跟那日暮繁星有联系呢，是吧？就是他给你找工作。我说你怎么闹着要跟我离婚呢？你就去找他是不是？
？他给你哪儿找的工作？在哪儿啊？霍景言，咱们的协议都已经签了，马上就要离婚了，我做什么事情你管不着？您说，停车！不准停！哎，你是不是？哎，哎，若曦，若曦！哎，我让你停车了啊，顾总。你已经拦下了杨小姐的那边律师函，不让他们去告唐小姐。你怎么不跟太太好好说呀、啊？我怎么跟她好好说？你看，就看看她那个态度，我怎么跟她好好说？你说，您刚刚那个态，那个语气，谁听了谁不气呀、啊？张若曦，你这么迫不得离开我，不就是想去找她吗？行了行了行了，你去查一下，车祸那天，罗星去医院干什么了？好。嗯，还不下来吃？对，下下来吃饭。太太说她要减肥，她不吃饭。这人都瘦成麻杆了，还减什么肥啊？去，赶紧叫她下来。太太说。说什么了？太太说，她看见你就吃不下去。爱吃不吃。这么严不生，这把自己活成个王八呀！我你了，顾总，您在客厅怎么不开灯呀？我护眼，我养生，不然我怎么活成王八呢？那你继续养着。站着。我饿了，你给我做碗面去。我是给你叫张总。我吃你做的。不然你觉得你那食欲怎么会这么好挣呢？天天往家里一躺，钱就来了。顾总，你想吃什么面，我给你做什么面，我保证你这十个亿花里物超所值。您的面，你不吃、啊？您的口味太清淡了，我不是很喜欢。口太重了，对心脏不好啊。顾总，我呢真诚的给你提个建议，你以后要是再婚了呢，别在凡间找了，你找个天上的，那但凡少一点仙气，那都配不上你。那你配得上吗？您要的鞋匠，祝您好胃口。哟，打扮的这么花枝招展的，够用了的。你还真是想多了。我呢是出去工作的。工作，跟日暮繁星工作是吧？不是他给了你什么好处、哦？十个亿是不够你花还是怎么的？穿成这样去？怎么样？好看吗？丑。随便你。站住，话还没说完呢。晚上呢，有个宴会，明我去了。晚上，我晚上有事儿、啊、呀。好，十个亿就没了。顾景言，你不要太过分了。你晚上不去，十个亿就没有。好，我去。把那个日暮繁星删除、拉黑，别再跟他有联系，听到没？晚上我查你手机。这衣服还挺衬你的啊，不会是我挑的，谁穿的好看？顾景言，你会不会说话？我怎么不会说话了？怎么样？我知道了。林叔，快背着你说。那前面就到了，你自己走两步。开车。急事，还不是杨可欣的事？狗屁！
笑得可真急。小姐，请出示邀请函。我的邀请函在我朋友那儿，能不能让我先？今晚的慈善晚会需持邀请函入内，目的是防止记者混入其中，窃取客户隐私。所以，请你离开。我要不还是先。乔若心嘛，堂堂顾太太怎么连邀请函也没有啊？听说啊，顾总根本不想娶她，她死皮赖脸的求着，要不然以她的身世，她配吗？丢死人了！这么重要场合，自己一个人来，顾总也不带着她。就是，怎么还死皮赖脸待在这儿？我要是她呀、啊，早找个地方钻进去了。对不起，我来晚了。这是我们的邀请函，我们现在能进去吗？里面请。没关系，你是我的助理嘛，帮你是应该的。那既然我都已经进来了，你能不能先去上个卫生间？好。乔若心怎么来了？来的正好，看我怎么收拾。手机摔坏了。是我这边的你好，您拨打的电话已关机。电话怎么也不接？顾总过来了，可真让我头疼。李轩，是我有点事给耽误了。啊，对了，建中老公。算了，我自己找你们。别喝点。半个小时过去了，他还没找顾杰呀？难道？景言，景言，我怎么会奢望顾景言来呢？每次我需要他的时候，他都不在。我带你去换衣服。你受伤了，我去给你拿药。嗯嗯，妈。没关系，我很快就回来。老爸，你都知道你是谁老婆是吧？怎么样？你刚才那身衣服呢？我刚刚在卫生间遇袭，然后你在卫生间遇袭？你说话怎么越来越荒谬？爱信息，不是你自己在卫生间遇袭？你说这种事，你说给谁？乔小姐，是你？你哥哥把我关进卫生间的？乔小姐说笑了，我才被刚刚邀请来晚宴，怎么会是我把你关进卫生间的呢？你还狡辩，明明就是你！乔小姐，你抓伤我没关系，这条手链是姐姐送给我的出道礼物，很珍贵的。小心，小心一点。大哥，这里还是我的。不是你的吗？明明就是他。什么时候告的啊？到底怎么回事？你现在的事太晚了。没事。而且，你真的在乎？你等我，我车上有药。乔若曦，是我关的你了嘴。你看景言，他还相信你这顾太太还有脸挡你？梁可心，你是怎么能理直气壮的说出这样的小字？你，你知道景阳为什么送你的首饰都是钻石的吗？因为他对首饰的认知都来自我。我喜欢钻石，景阳根本就不爱你。要不是当年他奶奶不同意，还轮得到你跟他结婚？不过现在不一样了，老太太年纪大了，也管不了什么事儿。顾家迟早是他的，走着瞧吧。我要是你，你就主动离开，也留着一些颜面，不然到时候被赶出顾家，可就丢人了。姚可心，我要是没有记错的话
。你刚出道那会儿，我跟顾景言已经结婚了吧？所以，他花在你身上的每一分钱都是我们夫妻的共同财产，在法律上我们是有义务追还。乔若曦，你脑子是不是有病啊？也是，景言反正也不爱你，他连孩子都不愿意跟你生。你白忙活了三年，除了捞了点钱，估计什么都没有得到吧？而我。花的可是景阳的亲骨肉，你竟敢打我！打的就是你这种知三当三的货色。又和人演戏，你不觉得自己很可笑吗？景阳，景阳，我好疼。刚才不是跟你说了，这就是关键。我闹什么？这种打小三怎么就不闹了？我还想连你这个狗男人一起打，我还想连你这个狗男人一起打。不是你说话怎么这么……姐，我头好晕。没事没事，你回去再收拾。顾总就这么把姚可欣带走了，根本没把顾太太放在眼里啊！早就说了啊，他们是契约结婚，根本没感情的。这顾太太呢，那可真窝囊。生病了不能回家。刚才我看姚可欣摔倒了，其实吧，他是公务人，所以说为了防止媒体摔到，就说过了，所以警员才把他带走。嗯，那男人都喜欢这么会的男人，把女人当傻子。我不是为他开脱，我只是说说你看到他。算了，反正他做了过分的事情多了去，也不差这个钱。谢谢你。不用谢。我待会儿送你回家吧。我不想回家，但是你能不能把我送到一个地方？嗯，好。他还没有回去啊？啊，我知道喂，那个乔若欣是不是在？没有，他不在你那儿呢。谷子，阿青是你老婆，他去哪儿？你不问你自己，还问我这个外人干什么呀？不是，他真没去你那儿。真没有，你要是不信，要不你来我这儿找。你要是找到了，你就告我，怪不得告。八十。顾景言不会真告我拐卖人口吧？哎，你顾景言回家了。为什么这么晚？哦，你来之前他打了个电话，好像挺着急的。没有，他都已经答应我离婚分我财产，我干嘛要跟钱过不去、啊？那你回去吧，我去拿点东西去医院找我妈。回来了，昨天晚上去哪儿了？唐我家。哦，你朋友不就唐笑笑一个吗？还有谁啊？我朋友啊多了去了，但是你呢只知道唐笑笑一个人。我看是日暮繁星吧。哎，顾总，咱们呢都要离婚了，你也管不着我这么多吧？可是咱们俩现在还没离婚，昨天晚上不回来，为什么不给我打电话？手机坏了。你手机坏了，你不知道找日暮繁星借一个呀？怎么，他原始人啊，他不用电话的。哎，其实呢，昨天我是想给顾总您打电话来着，但是我一想到您平时那么忙，哪来的时间接我的电话呀？是吧？告诉你乔若曦
，人家那姚可欣伤的可不轻。真的啊？怎么？不是你说话怎么这么狠毒的？哎呀，我就随便说说，瞧把你紧张的。要不是我说他死了，他就死了。那谁送你了？朋友。我看就是日暮繁星吧，不是你穿着日暮繁星送你的衣服，还睡人家家里，你怎么这么不要脸呢？能不能顾景言，我警告你啊，咱们现在要离婚了。我是睡朋友家里，还是跟朋友睡，不跟你没有任何关系，管不着。咱们俩现在还没离婚，你记住。顾总，太太又生气了。不是他生没生气关你屁事，你怎么不关心下我生没生气呢？昨天您那样啊，的确让太太很没有面子。那是他自己先动手打人的。太太不是那种无缘无故动手打人的人。您之前让我查追尾那天太太的行程，我查到了。追尾那天啊，太太也在现场。那辆保时捷也是事故车之一，这个是太太的检查报告单。而且太太和姚小姐在同一家医院。右侧第十一肋骨骨裂，多处软组织挫伤。右手腕关节活动受限，前额出血伴有淤血，诊断为轻微脑震荡。那这个也不能成为他就给我提离婚的理由啊，肖女士，怎么了？你不是很久没逛街了吗？我带你去逛逛。你能有这么好心？嗯，那个林轩他约了我骑马。你就是缺一身装备，你陪我去挑挑。不想去。十个亿。走你觉得哪个好看？嗯，就那条吧，蓝色条纹那条。这条适合你，不适合他。不是，他，他是谁啊？他是谁啊？朋友。哎呦，我知道了，日暮繁星是吧？你觉得莫总喜欢什么风格？莫总，不是莫明轩，嗯，不是你要给他送礼呗？对啊，昨天要不是他来救我，我还不知道要在卫生间里被关多久呢。再说了，我问你问题，你回答就是了。不知道。那他喜欢穿深色西装还是浅色西装？不清楚。你俩不是发小吗？你怎么什么都不清楚？不是我俩是发小，我也没观察他的习惯。行了，不想逛了，走了走了。你好莫名其妙啊！哎，你说谁去？对了，这里边有送给奶奶的礼物，过几天你带给她。你这买这么多，还买了谁的？还有笑笑的。啊，对，还有你。你跟我说，好端端的，给我买什么礼物？姐姐。这不是领带，那个，那导购说今天店里有活动，加九十九块钱可以送双袜子。你不是说他们家袜子很好穿吗？平常几百块钱一双也太贵了，今天九十九块钱就给大家买。对，我特意选了特别搭你西装的深蓝色，怎么样？您真贴心，谢谢，您真贴心。你不去啊？一堆人等你一个呢。我也要去吗？走啊！我我真要去了。莫总，如心。莫总，昨天啊，真的是多谢你了，不知道该怎么感谢你，就去买了个小礼物，希望你能喜欢。谢若曦，其实啊，我也刚好有个东西要给你。我看你昨天手机坏了，应该是还没买新的吧？这个你刚好拿着用。哦，不用了，这个太贵重了。
，我这个可比你那个便宜多了。我看你今天也没拿手机，还没来得及买，你先拿着用吧。这样，等你买了新的再把它还给我，不然你这个东西这么贵重，我怎么好意思收啊？谢谢毛总。景言，走啊，明轩，快去溜了。我的伤还没好啊，真麻烦的妹子等着呢。你要不先去吧？你要不去，你陪我去。我不想去。怎么了？你，既然若星不想去，你也不要强迫他，你自己去吧，我们在咖啡厅等你。对啊，对啊，快去吧，拜拜。不知道又在生什么气。对了，我好像还没问过你跟景言是怎么认识的。相亲认识的。相亲？嗯。我看过你大学时候的简历，你大学的成绩一直挺好的。如果在毕业前进入演艺圈的话，应该是前途不可限量。我就想不明白了，你这么早结婚，你就不觉得吃亏了吗？没事吧？我也会遇到心软的神吗？我需要一个可以立马结婚的人。我可以，当时没想那么多，还以为结婚后能让顾景言爱上我。我以为三年前在预示我们的缘分，结果他根本不记得，也不爱我，都是我的一厢情愿而已。我是不是问错问题了？没有，没事。哦，对了，阿姨最近怎么样？还是老样子，原一口气吊着，不知道能不能醒过来。都坚持了这么多年，应该会有奇迹发生的。已经有所好转了，医生说这是个好兆头。是吗？嗯。我之前生病的时候，在国外认识了很多有权威的医生，你要有需要的话，我可以介绍你认识。好，谢谢。对了，我听景言说过你的伤怎么样了？是不是吓到你了？对不起，没关系，我有时候看到的时候也会吓一跳。你吓到不会吓到，就是突然，当时很疼吧？印象里面是蛮疼，不过说来也巧了，我这个伤也是因为车祸引起的。车祸？什么时候的事儿？哎，探探探探，顾总追马了。什么？他人现在在哪儿呢？现在送医院了。他技术那么好，怎么会坠马呢？坠马是说马好像受伤了。您您先跟我去医院吧。走走走走走。你担心，景言一定会有事吗？马怎么会被人割伤呢？难道是人故意要害景言？也有可能是个意外吧。你放心，马场的事，我和景言一定会调查清楚。景言，没事吧？没事，不就是。不是你怎么在这儿？你怎么说话的人？莫总也是担心你。我问他又没问你，你急什么呀？因为你不好好说话。你怎么没好好说？不好意思啊，莫总。他这人就这个脾气，讲话不好听。今天还是多谢你们过来陪我。没事，这都是我应该做的。嗯
。哎，那你走不走？乔小姐，那我就先不打扰你们了，下次再来看你。你为什么对人莫总敌意这么大？对不起，对不起，对不起。我告诉你，我最好离他远一点。你还没有告诉我为什么要离莫总远一点？不是你知道这么多干嘛？哎，我发现你这个人特别小气。人莫总是你发小，你干嘛老针对人家？而且，我觉得人莫总人挺好的。他人好啊。啊、哦，他性格好，脾气又温柔，不像某些人。好、啊，他脾气好。他温柔，那你现在下车，你跟他过去啊。反正咱们俩离婚了，我想跟谁过你也管不着。又是这么烦心，哎，又是莫名其妙的，也不知道身边跟了多少个人。不是我，就是不是说，你怎么就不能好好做你的固态太太呢？老公，我能跟你商量个事儿吗？怎么，现在知道错了？就是咱俩现在住的那套房子，离婚后能不能给我？什么？我现在住那套房子挺习惯的，而且院子里那么多花花草草，我思来想去还是觉得太麻烦了。到时候离婚后你搬，然后你直接从我的十个亿里边扣钱就行。你看，你天天出差，在家里又待不了几天，一个人住那么大的房子多无聊呀。哎，正好奶奶不是总想让你回老宅陪她吗？回老宅去住，奶奶也开心，多好呀、啊！到时候你把房子过户给我，然后直接从那十个亿里边扣除七千万，多的呀，就当咱们这么多年的夫妻情分了。你放心，我是不会占便宜的。乔少贤，你还别说，你挺会规划和设计的啊！我告诉你，你休想！我又不占你便宜，行不行嘛、啊？好不好？不是，乔二姐，我是做了什么事情让你误以为我是个傻子呢？七千万，你打算要万的呢？那那价钱可以再商量。我告诉你，没得商量。这房子是我用来当咱们俩婚房的。你想要这房子，我给你两条路：第一，当好你的顾太太；第二，要么我死，你来继承，你自己选。那你也没有立遗嘱呀？你要没有利的话，到时候也不一定给我。不是，你还真盼着我死呢！啊！啊！哎，顾总，啊，对不起，对不起，怎么开车的？有有有只野猫。啊。没事。怎么样？没死成？您失望了吧？我不是这个意思。我就问问。也不是这个意思。哎，行不行？是这样。不是，放放那儿的袜子呢？袜子啊，袜子，袜子好像在苏莫总的那个袋子里，我忘了拿出来了。而且，而且是你自己放进去的呀！我，你现在，你给他打电话，让他赶紧给送回来。电话都送出去了，而且就一百多块钱的东西，你丢不丢人？不是，你也知道送出去东西不能拿回来，那你还送啊？那你想要我就再给你买一双嘛？这是买一双不买一双的问题吗？这是你根本就没放在你心上。我没放在心上啊？那你放在心上了？我送你的时候你有什么表示都没有，而且你拿这个脸又没说要不要啊？好吗？我送给别人了，你转头就过来兴师问罪，我看你根本就不是想要那双袜子，你就是想跟我吵架。<笑>你自己做错了事情，你自己还在这儿。我做错事情，对，我是做错事情了。我错就错在不该送你那双破袜子。不是林叔，你把车给我停起来，就停在旁边。这次不用你赶我下车，我自己走。不是，谁让你走了？顾总可真是贵人多忘事。怎么，前阵子把我赶下车那事忘了？哎，您俩消消气，这点小事不至于，而且下雨了。下这点雨算什么呀？你们顾总上次把我扔在路边的时候，下的雨可比这个大多了呢。好，行，你不下去，这次我下去。哎
哎，顾总，太太，顾总这还受着伤了，要不你去劝一下？你们顾总向来是说一不二，我可劝不动。走吧，回家。可是，可是什么？可是，你要现在送我回家，还能来得及回来接他？要不然，你们顾总真的要被淋死了。走吧。哎，太太好像说的对啊，走吧。哎，曹雪，曹雪。你先把药吃了吧。太太说，您吃完药以后，每隔半个小时量一次体温，体温下去了，您就不用去医院了。不是谁让你告诉他的？我找不到退烧药，您烧太厉害了。他说什么了？太太让您好好吃药，他很担心。放那吧。那这药放到那儿。怎么样，吃了吗？顾总不肯吃药，等我赶回来。行，我知道了，你先去忙那儿，我去找他。又来了，这还没离婚呢，都不让我来你房间了。哎，你怎么来了？林叔说你发烧了，我呢来看看你烧糊涂没？要是烧糊涂了，看看能不能沾上药。去吧，看看是没烧。不是，干什么呀？要不要脸？都老夫老妻了，你什么地方我没见过？再说了，现在才就漏人是吗？你怎么还在这上？嗯嗯嗯，苦吗？嗯。你洗没洗手啊？嗯<笑>，别吐啊！呀，嗯，呀，嗯嗯，嗯，别洗手。你以后要是再不捉弄，我就巴结你怎么皮。顾总，我这不是担心你的身体吗？你看，你发了烧，药也不吃，医院也不去的，万一烧糊涂了怎么办？我看，最盼着我烧糊涂的人就是你，你恨不得我脑子烧蠢了、烧傻了，人烧死了，你要跟我分财产，然后跑路，你又不知道。哼，顾总，您是真的烧糊涂了。就算我现在要跟你离婚，那法院也不会判呀。咱们结婚的时候可是说了。发过誓的，生老病死我不离不弃，不可能你这一生病我就跟你离婚了，是不是？<笑>应该再观察个两年，你要是真的没救了，我再跟你离婚。我就知道，你就是最怕。哎，这话说的，我怎么会不希望你好呢？我呢是最希望你好的人。你呢？要好好吃药，好好养病，这样身体才会好。身体好了呢，才会赚更多的钱，这样离婚的时候还能多分我一点。所以我是全天下最希望你好的人。你想接近，接近，就只是为了钱？对啊，我就是因为喜欢你的钱，才跟你在一起的嘛。嗯，我就知道，我都好痛。再忍忍，明天睡醒就好了啊！明天睡醒就好了。是因为分手，也不是因为生病，就是我这么大本事呢。你过不过来？老是跟我离婚，跟我吵架，你不理我，自然。我不理你，为什么会让你烦躁？嗯，干嘛总说这些让人在意的话？你烧已经退了，你在家好好休息，我有事就先出去了。你去哪儿？你安心养病
，我还不舒服呢。看你很好啊。我头痛。你看着一点问题都没有。我先走了。啊，乔小仙，乔小仙。陆总，只是不好意思，我可能有点事情耽搁，来晚了，欠你的钱我尽快还给你的。没关系，呃，反正我也没什么用钱的地方，要不我带你逛个片场吧？好，但是当时你没有钱还我。你说什么？林奶奶，你怎么来了？几年？干什么、啊？别闹！别闹了！姐，你有什么事不能好好说吗？你非要动手？张凯，你有什么事就心平气和的讲。你要是动手的话，不管我是因为朋友还是个人职业，我都不想再这个你的。放心，你们俩的关系什么时候变的？姐。我告诉你，我今天看在你是我兄弟的份上，我不跟你动手。你要是再敢解救我的话，我不客气了。姐，你想，你，你别激动了。三哥，你今天先跟他走，我回头再来联系你。他现在很不冷静，无论如何，我都不会让他带你走。你放心，他是不会打我的。你说殴打才不暴力，姐，你弄疼他了。说我干什么？嗯，你放开我！恶心死！气死你！说什么恶心？你想干什么？警告你，你要是再因为身体差异在这种事情上强迫我，我不会放过你。你怎么不放过我？我生病在家的时候，你出去跟野男人鬼混，又是莫名轩，又是日暮繁星。我之前就警告过你，让你不要去接触莫名轩，你就是不听。我跟莫名轩是正常接触，正常接触，把自己老公丢在家里。出去见别的男人，这个叫正常接触吗？你有什么？你从来都不会第一时间告诉我。你还有把我这个老公放在眼里吗？告诉你，告诉你有用吗？我出车祸去医院需要家属签字的时候，你在哪？我找工作需要帮助、需要你的时候，你永远都不在服务区。我为什么要告诉你啊？告诉你好让你阻止我吗？所以你就去找莫明轩。你让他帮你，帮你去跟那个日暮繁星牵线搭桥，是不是？乔小仙，咱们俩现在还没有离婚，你知不知道你这样做对公司的影响有多大？你从来都不考虑这些后果，每次都是让我在你旁边擦屁股。那就赶紧离婚，离完婚我自己承担。你来承担，你别忘了，你进到这个家的时候你一无所有，你现在从头到脚所有东西都是我给你提供的。你拿什么东西承担啊？咱不是签了离婚协议吗？顾总，你忘了，你答应过我的，离完婚后要给我十个亿。那离婚后，我自己总该承担得起吧？好，离就离，因为我怕跟你离啊。我从来没有这样想过，我不过就是顾总花高价买的金丝雀，你高兴的时候逗两下。不高兴的时候，捏死还是放飞，不都是随你的心意吗？对你就是一个金丝雀，反正我有钱，红的、蓝的、绿的、白的、紫的，我都能买来啊！养你这样一个白眼狼在我身边，真是碍眼。顾总能这样想，真是太好了。那就赶紧离婚吧，放过我自己。好啊，离就离。这次离婚是你自己提的，我告诉你，等我出差回来，咱们就把这个离婚手续给他办了。
终于要离婚了吗？乔小姐，你母亲的情况很不稳定，请你马上过来一趟。好，我马上过来。莫总，你怎么在这儿？我担心你，所以过来看看。我看景阳刚走，你没事吧？不好意思啊，还牵连到你了。景阳的脾气我是知道的，我从小跟他一起长，他现在正在气头上。你这要出去吗？我要去趟医院。我送你回去吧。哎，车在那个。啊。爸，你怎么在这儿？白秘书，你来干什么？我和你妈还没离婚，我怎么就不能来？这么多年都没来看过我妈，你今天来又是打算什么？你怎么和你爸说话呢？我跟我爸说话，你插什么嘴？你怎么跟长辈说话呢？一个秘书算什么长辈？说吧，到底想干什么？我今天来想和你妈离婚，把这个离婚协议书给签了。离婚？不可能，我不同意。你不同意，我告诉你，我和你妈还没离婚呢，监护权还在我手上。你不同意，我就给他拔管，后续是不是继续治疗，我说了算。你别以为我不知道你打的什么算盘。乔家这么多年都是我妈一手创立起来的，你现在又是想离婚，又是想拔管，不就是想霸占乔家的东西，然后赶走我妈？是因为他吧，这个上不了台面的秘书。我说呢，你们今天来是想干什么？你不嫌脏吗？你不嫌脏，我还嫌脏了我妈的病房呢！臭丫头，你怎么跟我说话的？来，你打我！你今天要是敢瞪我一下，我保证顾家对乔家的所有扶持都没了。若心，你怎么能这么和你爸说话呢？你是嫁进了顾家，成为了阔少奶，但是是你爸一手把你拉扯大的，你怎么能威胁他呢？再说了，七年前那场车祸，姨妈成了植物人，你是受了轻伤，可对方是两死一伤啊！这件事当年闹了多大的丑闻啊！最后还不是你爸一手解决的？你爸对你妈算是仁至义尽吗？七年前是你们，我不管你们说什么，这个婚我是不可能同意你们离的，请你们现在立马给我滚出去！你眼里还有没有这个爸爸？乔旭生，你早就跟这个女人勾搭在一起了是吧？十年前他进公司的时候就做了你的秘书，你们勾搭在一起的时候眼里到底还有没有我这个女儿？你出去！别生气。哼！死丫头，翅膀是真硬。乔哥，那个贺雨柔好像喜欢。会吧？你确定？医生不是说几率很低吗？几率低不代表就不会醒。这万一他要是醒过来了，当年车祸的事儿不就全部要露出来？要是让你女儿知道当年车祸的真相，那不是几个钱就能解决的。那你说怎么办？这样，我派几个人去看看。总之，千万不能让她醒过来。不好意思，啊，今天让你看笑话了。没事，原来七年前对方车上竟是他们母女。今天谢谢你能送我过来，我就先在这儿照顾我妈。你先去忙你的吧。嗯，好。出差，原来是和姚可贤出去了，这么迫不及待。病人醒了，可以进去探视了。好，去做一下术前检查。爸爸，你终于回来了。哎，你可别乱说啊！我可不是你什么爸爸。开玩笑嘛，每次都板着脸，对小孩子说话能不能哄着点？不是我说，之前是哪个小朋友说过要我把他当大人一样看的，是不是你啊？对了，顾叔叔，我这次做完手术，是不是就可以出去玩了？
我不想待在新沙医院了，我想跟你回江城。哥哥，这是你最后一次做手术，等你好了，我就带你去见你亲爸爸。他都没管过我，我不想去见他。哥哥，其实你爸爸，他不是不想见你的，他有原因的。这样吧，等你病好了。我就把一切都告诉你。好吧，那姚可心也来了吗？他会不会又作妖？哎，哥哥，人家好歹是救过你命的，你就这么讨厌他？那是顾叔叔人傻钱多，给他的钱，要不然他才不会救我呢。我懂得多着呢。顾总，一切准备就绪，今晚就可以替姚小姐和可可做骨髓移植手术。知道。哥哥，坚强一点，叔叔一直都在你旁边。小姐若星，莫总，你怎么来了？担心你。景言呢？他没跟你一块来吗？跟他没有关系，我跟他马上就没有什么关系了。他可能有事在忙。乔小姐，你母亲病危，现在被送入抢救室了，我带你过去。什么？不行，不行，是我。我妈呢？我要去找我妈。首先，你先冷静一点啊。阿姨她脑死亡，已经没有救回来的可能了。医院说拔掉氧气罐的话需要直系亲属。医院联系了你爸，他说，他说让你亲自来。他让我爸掉我妈的管子。我知道这件结果很难让你接受，要不我们再联系联系你爸或者其他人。我给顾景言打电话。您好，您拨打的用户已关机。顾景言，为什么每次我需要你的时候，你都不在我身边？若星，要不我们等会儿再联系景言吧。不用。他现在可能在忙。不用。我去。向溪水环游世界，拥抱回他出生的河流。我希望你我以后不想和你住一个屋了。那可不行，你一年才回来一两次，你现在嫌弃妈妈了是不是？小时候你最爱跟妈妈睡觉的。你能不能别管我了？我不管你，谁管你？我是你妈。乔若星不是和顾景言结婚了吗？亲妈都不在了，怎么顾家连个人都没来？顾家好像一直都看不上乔若星
，不过连葬礼都没来，是不是离婚了？哎，豪门媳妇不好当，也是可怜，亲妈都不在了，丈夫连个面都不露。若心，你来干什么？你现在应该叫我妈，因为我跟你爸已经领证结婚了。你也配？没有什么配不配，现在已经是事实了。你妈去世了，怎么也不通知我一声？乔总，您自己的夫人自己不知道，是不是该反思反思了？我跟我女儿说话，你个外人插什么嘴？蔡师生，你今天来要是给我妈送终了，就乖乖上香。要是来捣乱，就给我滚出去！我可是你爸，你居然这样跟我说话！别侮辱这个字儿了，我今天不想跟你吵架。你跟你这个情人今天要是敢毁坏我妈的葬礼，保证让你们不得好死！不信你可以试试。喂，罗星，姐，我已经给景言打电话了，只不过还没人接。不用管他。他现在估计陪瑶可心了，没时间。不好意思，我飞去晚点了。为什么晚点了？你陪我出去走一走。顾总，您怎么能只鞠躬呢？像这种场合，您要披麻戴孝是要下跪的。我不知道这个情况啊，你也不跟我说一下。我，您是女婿，是重孝。听说太太昨天晚上在这跪了一晚上你昨晚去哪儿了？昨天帮一个朋友办了点事。什么朋友啊？这么特殊？啊？你什么朋友？我不认识。如今这几天状态不好，和阿姨去世那晚太昏迷了。这些天，我多关心关心她。我知道。顾景言，我们离婚吧。现在不是说这个的时候。对我来说，现在就是最好的时机。我们不是说好的等你回来就领离婚证？现在你回来，也该兑现了。趁着现在去民政局，还能领到离婚证，这样明天也就不用再见一面了。我说了，这个事情我们回去再讨论。我不想回去再说，你放心，我不会要你一分钱。也不会转移任何资产，我只要一张离婚证。行，你确定你要跟我离婚是吧？我从来没有一刻像现在这么确定过。这个顾太太，谁爱当谁当，不当兵。明天上午九点，咱们民政局见。你今天没有时间吗？不是今天，今天是伯母下葬的日子，不太合适。我妈死的时候你都没来，你还会在意这个？拉黑我！这么迫不及待跟我撇清关系？我九点了啊，顾景言怎么还没来啊？我打电话催一下。时间都已经到了，你在哪儿呢？在路上啊，一会儿就到了。一会儿，一会儿是多久？五分钟，十分钟，有没有一个具体的时间吗？不是，我说三年都过去了，你这么急啊？着急？我现在呢，已经做好离婚的准备了，所以多一分一秒对我来讲都是煎熬。你现在赶紧过来，磨磨蹭蹭可不是你的风格，啊、嗯？
。是什么原因要离婚啊？我出轨。你老公这么帅，你出轨？精神出轨。哎，精神出轨不算完全出轨，只是一时冲动罢了。我看你们俩结婚也有三年了。之前呢也没申请过离婚，感情基础还是在的，要不然再考虑考虑。不用考虑了，完了。男方意见呢？男方意见呢？我没什么意见，我都是赶时间的，你快点办。哦，对了，你们俩之间有孩子吗？房产、存款商量好怎么分了吗？没有孩子，当初结婚的时候我陪嫁了一辆车，房子是他买的。我净身出轨，所以净身出户。除了那辆车子，我什么都不要。那你们这也太草率了吧？你的意见呢？我没什么意见，你就让他说了算。那你们俩看看，没什么问题的话签字吧。要不然你们俩再考虑考虑。不用考虑了，我没有感情基础，在一起只能是互相折磨。签字吧，这样你以后也不用偷偷摸摸的，省得我也恶心。不是我让你说话怎么这么刻薄呢？你是第一天认识我，我说话不一直都是这样？我以前的乖巧懂事只不过是图你那十个亿装的，现在我不需要，我为什么还要去约你？签名。若雪，我问你个事儿，这复婚多久可以办？啊，复婚？啊，过了今天随时都可以啊。明天见啊。小姐，我告诉你，咱们俩现在已经离婚了，所以你的这些珠宝首饰。还有名牌包包，跟你都没有任何关系了啊！所以说这个做人嘛，总是要为自己的任性付出代价。不过呢，咱们俩结婚也这么多年了，你要是真心诚意的跟我道个歉，你俩说不定可以原谅。这样的话呢，明天就要跟你一起。陆总，他之前是关你什么事？起来！你们之前是夫妻啊，夫妻吵架。作为朋友，我确实是不应该说什么。但是你们现在离婚了，我告诉你，要欺负并拼命。我欺负他，是他要跟我离婚的。你同意了呀？他在葬礼场上那么不给我面子，怎么我？我难道还要？顾总面子好值钱啊！为了面子，老婆丢了喽。我跟他呢，就是暂时性离婚，过两天就会好的。而且我从来没说过不要他。你不要他，搞清楚一点，是他不要你。他怎么可能不要我？我们俩之间啊，就是普通的小情侣，打打闹闹，吵吵架，过两天就好。他妈生病你失踪，他妈葬礼你鞠躬，他要你干什么呀？给自己找气受吗？而且三年，这个事情我可以解释。而且葬礼场好了，顾总，你想解释的话，给你想解释的人我。把我从黑名单里放出来！滚！
，把我放你解释啊！下次跟你的前丈母娘解释去吧。阿星，顾景言给你转一千万，这是不是有什么大病啊？八成是喝多了，脑子有病吧？哎，秀秀，你能不能帮个忙？这个项目不必二战，明天三点之前我要开票。怎么了？是顾谨言吗？怎么是你呢？我先不想跟你说话，所以也让我给你传话。把你的臭钱拿回去了！你要不稀罕，千万再给我转账，我跟你骚扰。这是若星说的啊，不是我说的。若星呢？让他接电话。都说了，若星不想跟你说话，听见你的声音就想吐。贱男。小姐回来了。太太回卧室了，说是要拿一些东西。我收拾完东西就走。不是，我没想赶你走的。顾总，你是不是想检查一下我这个箱子里有没有带走顾家的一针一线？不是。咱们俩，咱俩好好聊聊。我跟你没什么好聊的。不是，若星，你母亲去世那天，所以呢，你不去医院，不去葬礼都是可以的，因为你有人要陪，是吗？不是，你怎么老是曲解我的意思呢？我今天是来给你特地道歉的。您这道歉可真是别具一格，我愣是没有听出来。对不起嘛？对不起是这个世界上最没用的话。不要再见面了，这是对我最好的弥补。不是，为什么要你离远一点？我真的搞不懂，是因为莫明轩，还是因为那个日暮繁星，是因为那两个男人，还是因为我不能跟你生孩子，所以你才一定要给我。哎，不是够了，你当真我不敢对你动手啊？那是跟你结婚，江城这见面了，你有话好好说嘛，别这。顾总，这是你让我查的查查资料。我在查资料的时候发现，七年前那场车祸有些问题。什么问题？自杀了。据乔旭生说，太太的母亲患有抑郁症，所以才故意撞车寻死。车上也发现了抗抑郁的药物。可根据医疗记录显示，太太的母亲在车祸前五个月就已经停药康复了。也就是说，这不是意外，而是有人蓄意谋杀。继续去查。好，那我要告诉太太。行，查清楚了再告诉他。小姐，你已经喝了很多了，早点回去吧，家人会担心的。我没有。根本就没有人关心我了。希望让这世界真挚，想念在不。我也不知道。你来了，我我也要回公司。你想去？我我想去看星星，看星星。
。你好冷呀。这里风大，当然冷了。陆雪云，你是不是被魂穿了呀？你怎么会给我披衣服呢？你不应该抢走我的裙子，然后自己穿吗？啊！别动，反正魂穿就魂穿吧。我喜欢的也只是你的本体。那你的本体今年几岁了？成年了没有？是古川金还是金川金？说话呀你，嗯。金川金吧，原来是个现代人，我还以为能遇到一个纯情古人呢。那，那你穿到了顾景言的身体，顾景言呢？他已经跟你离婚了。那他就永远都不要回来了。希望他魂穿成一只猪，然后过年的时候被人端在餐桌上，干了他的猪脑子。<笑>醒了，这是给你准备的换洗的衣服。昨天晚上是你送我来酒店的。你不记得了吗？昨天晚上、啊、你喝醉了，我是不是发酒疯打你了？你真的一点都不记得？还有更过分的？你用我的衣服擦鼻涕擦？真的？我真的一点都不记得了。那个，你要不把衣服给我，我去给你洗一洗。逗你呢。好了，你先收拾吧，我们回去路上再聊。我去。我下午还有事，不然你先去片场吧。可以先找导演沟通一下剧本的问题。嗯，不过下午姚可心也会去。我可以的，而且我跟顾简言都已经离婚了，不在意这个。乔若仙居然和别的男人在酒店过夜，还是慕明轩。等我发给简，让他看清楚你的嘴脸。下手挺重的，他没事吧？他是我们剧组的演员，打的时候可没事吧？孩子？对，她怀孕了。姚小姐没有怀孕，她没有怀孕。酒品那么差还敢喝酒，而且还当着明轩的面，我不是说过让你离他远一点吗？你喝了酒之后，你喝了酒之后什么样子你自己不知道。身份是前夫，前夫。我很担心你。顾
几年为什么一直给我转钱？难道他以为我跟他在一起是？单身可追。哎，你看待的差不多，你就回片场，免得全组人等你。你打了，你要起诉我，还是给顾景言告状？这个片场，嗯、我动动手指，你就得死。姚大明星当众威胁我的人身安全，我迫于无奈才出手反击。至于顾景言，你假愿造谣，你猜这事要是让顾家人知道了，你，姚可心。我劝你不要在我身上动那些歪心思，不然我让你吃饱了兜着走。顾总，太太在朋友圈征婚呢，别再给我胡说八道了。没骗你啊，你这……哦，太太给你拉黑了，你看不到。嘿嘿，来，您看看，拿过去。这个玩意真难。太太说这个。身体健康者优先是什么意思啊？会不会是你不太行，没有满足他呀？不是我听你说话怎么那么想抽你呢？你才不行！你别生气，我我就随口一说。你看啊，太太发这个征婚通告，我觉得很多人会这么认为的。你也别怪我多嘴了。您看，太太圈子里啊。可多人都喜欢了，您这要一放手啊，大把人出来追。杨大，还是来躲的。我肯定是来帮忙的呀。不过顾总，您之前说和太太是性格不合，怎么看也不太像。滚！哎，好。乔若心，你就这么迫不及待？来老宅一趟，你怎么办事儿的啊？还敢和洛星离婚？好，我马上回来。奶奶。啊。哎呀，你这是什么意思啊？啊，你真的要和洛星离婚啊？不是，是他有跟我离的。那你呢？我肯定是不想离的呀。我就说你嘛，你到哪儿去找这么好的女孩子？人家嫁给你，还对你这么好，你呀、啊，真的把我给气死了。哎，那好，你就说我现在应该怎么办？你等着。你干什么啊，奶奶？哎呀，给他接个电话。你别打，我跟他吵架呢。哎呦，哎呀，奶奶呀，都快不行了。啊！奶奶，哎呀，奶奶你没事吧？你来了，来了，来了。来了来了，哟，来了就好。奶奶呀、啊，就是想你。哎呦，我都想的都快不行了。你看看你这孩子，那么快就把电话给撂下来了。我的话还没有说完呢。没事就好，吓死我了，刚刚。哎呦，那你看看你这急急忙忙的跑过来，这么狼狈，赶快呀、啊，到卧室里把衣服换上。晚上啊，陪奶奶吃一个饭，行吗？奶奶，哎，要不我还是……哎，哎呀，洛心啊，我跟你呢，你就满足一下我这个快要死的老婆子的最后一个心愿吧。奶奶，不要乱说话，我答应就是。哎呦，还是我们的洛心好。哎，那那我先来换衣服了。嗯，好，去吧。你别动我！你才别动！你别动我！你个骗子！不是我骗你什么啊
，是不是你出主意，让奶奶打电话说她快不行了？哎，你出这种主意就不怕奶奶折寿？这是奶奶自己想出主意，不是我。我不管，反正你就是不行。你是不是想占我便宜？我占你便宜。嗯，那门前不应该先敲一敲吗？不是，我自己家门，我敲它干嘛？好，就算是你觉得我勾引你，但是你进门看到这幅场景，你不应该先出去吗？脱衣服这种勾引方式，对我来说有点低级。不过如果是你的话，我可以考虑一下。我警告你。咱们现在都已经离婚了，你要敢碰我，我就去告你违宪。我才懒得碰你，除非你愿意。贵才愿意。哎，你先走。我想问你个事儿。嗯。就是我们那方面真不行。不是你说话呀！我怎么知道行不行啊？小张，等我谈了新男朋友，睡一觉，试试再告诉你行不行。你还要去跟别的男人试啊？我们都已经离婚了，怎么我不能找新男人？别的老公都一晚上八九次，你呢一次都不行。我就是今天太少才女相，结婚前我一定要多试几个。我要遇到你这样的，我绝对不结婚。荒谬，八九次，你当他种马呢？就你呢？两次你腿都合不拢了，看到？你想第二天骑个猪去上班？你别管我，反正……啊、你忘了你刚刚说的话了？我刚说什么？你说你绝对不会主动碰我。我说过吗？我怎么不记得了？人家我说过的话你也信啊？嗯，我说过的话从来都不做事。我今天就碰你、嗯，哎，我就碰你，怎么了？嗯，我跟你说，你放开我！要是奶奶进来看到，会会误会的。奶奶看到就看到了。来，干杯！洛青啊，我呀已经狠狠的教训了这个景言，他呀就是一个混蛋，咱们呐可不能为了一个混蛋而伤了身子，不是？说的对，你现在啊，若不生气了，喏，挑个日子。和景言啊，把这个结婚证啊给换回来。正巧我也快过生日了，咱们呢就把那个婚宴和寿宴搁在一起过，你看怎么样？这样喜上加喜。正好，这几天没空。我没空。不是，老夫人。哎，莫总来看你了。啊、哦，莫总来了。哎呀，李轩，你来了。来奶奶，不请自来。嗯、明天啊，小时候那样，天天往我家里跑呢。来，碗筷都上来了，跟我们一块吃啊。好,好,好，嗯，那莫总，我记得你喜欢吃甜的，你尝尝这个糖。哎，这是奶奶给我做的。你不是不爱吃甜的吗？我我口味变了不行。几餐的？哎，明轩啊。你回来了这么久，家里有没有给你安排相亲啊？安排是安排了，啊，不过、啊、工作时间总是挺忙的嘛，也没事。哎呦，这工作归工作，这人生的大事儿啊，可不能耽搁。你要是家里跟你说的你没有相中，跟奶奶说，奶奶呀、啊、认识很多不错的姑娘，你看看你还有什么要求，比如说。学历呀，长相啊，工作呀，性格呀，都跟奶奶说说。奶奶呀、啊，心里好有一个谱。嗯，嗯这个
我也没什么要求，看着顺眼就行了。其次嘛，学历就大学学历。也没什么特别的要求。哎呦呦呦呦呦！你看看这个要求已经够高的啦。那个时候景言啊，他也就说看着顺眼就行。结果呀，在几百号的姑娘里面才选中了这个洛心啦。如果是像洛心的这一种啊，看着顺眼，那我估计在这个江城里面呢、啊，你就很难找到女朋友啦。嗯，那倒是，洛心嘛。确实顺眼。你什么意思啊？不是我说莫明轩，你莫名其妙到我家来拜访，你什么意思啊？我只是刚好从国外回来，想看一下老夫人，只不过没想到你们都在。哦<笑>、啊，对了，有一件事忘了告诉你了。什么事？之前乔若星为了给他母亲治病，去了寰宇上班。那天你在片场见到他，也是为了工作。他什么都没跟我说过，关我什么事啊？奶奶，我先过去看你。哎，好好好，过去吧。还有一件事，《玲珑传》播出以后，黄宇会跟姚可欣解除合约，到时候你该为他考虑一下他的前途了。我考虑什么？他跟我有什么关系啊？我不是他的金主吗？什么金不金主？什么金主啊？哦，我只是跟景言聊一下姚小姐的前途。顾先生。麻烦你以后管好你的狗，不要让它出来乱咬人。要是咬伤了别人，你这个不拴绳的主人可是要追责的。不是你什么意思啊？啊字面上的意思。奶奶累了，明轩，咱去找奶奶吧。好莫总真的跟姚可欣解约了，他也算一线了吧？莫总怎么？就是，找个闷头都演的比他好，白下日暮繁星，闷跑的剧本。这下姚可欣可算完了，演技拉垮成这样，导致剧的口碑全没了，以后看谁还敢用他。就是。景安，我我这有件事要跟你说。我们合约已经解除了。不是，莫明轩，日暮繁星，帮着乔若星对付我是吧？那也别怪我客气。喂，把我的热搜全部都撤掉，给你们个头条。若星，姚可欣在网上散播。日暮繁星为了帮你，故意针对他，修改剧本导致人设出了问题。现在全网都在黑你，他还敢在这作妖啊？嗯，是啊，他还要召开发布会，让日暮繁星跟你公开露面。好啊，让他来。他不是来看我笑话的吧？攻击力不够，特意来添把火的。我在你心里就这样的人。不然呢？莫总，发布会快开始了，咱们先进去吧。嗯，我话还没说完呢。我自入学以来就一直刻苦锻炼演技，可不知什么时候得罪了乔若曦，他刻意让日暮繁星抹黑我的角色，让大家误以为是我表演上的问题。这日暮繁星也太不负责任了！堂堂圈内大编剧，居然为了女人做这个事情，说不定两个人早就勾搭上了。嗯，乔若曦手段好啊，听说谁都不认识日暮繁星，他是怎么搞的？这姚可欣也太委屈了，自己的角色被抹黑，还要坚持演完。乔若星和日暮繁星必须道歉。对对，乔若星小姐，请问你和日暮繁星到底是什么关系？他为什么帮你？你们是不是不正当关系？日暮繁星因为你篡改剧本，这是不正当行为，道歉之后是肯定要退圈的。为什么只有乔小姐你一个人出席？日暮繁星呢？难道她不敢出来面对了吗？姚可欣说的不是真的，怎么不是？事到如今，你还不敢承认？要不是你，日暮繁星怎么会随意更改我的剧本？他要是不心虚，又怎么会不敢来发布会？谁说他没有来呢？
我就是日暮繁星本人。乔若瑄就是日暮繁星？怎么这样的人？姚可心，我怎么勾引我自己？反倒是你。眼睛那么拉垮，脸僵得跟个木头一样，毁了《玲珑传》那么好的剧本，还好意思反咬我一口？误会虽然已经解除了，但是我将对姚小姐进行起诉，告她诽谤，你是要负法律责任的。姚可心，你眼睛那么拉。日暮繁星是圈里这么大的编剧，你以后还能接到好剧本吗？日暮繁星就是乔若星，有没有感到很意外呢？杨小姐，你入行这么长时间了，演技还这么差，你有想过退圈吗？我跟你说，你知道日暮繁星是乔若星吗？你好像对我是日暮繁星一点也不惊讶。其实我早就猜到你的身份了。那我是不是得夸一句，莫总好聪明？小心，给我过来！说什么？你现在不去找姚可心，把她从记者堆里解救出来，再好好安慰她，给她请个律师。毕竟，我马上就要起诉她。我帮她干嘛呢？我没空在这听你瞎扯。我先走了。好。哎，乔先生。那个人，我告诉你，你最好收起你那个毒。我不管你脑子里有什么心思跟想法，你但凡敢伤害双星，我饶不了你。哎，但是你烦不烦呢？我一直都是这样，不过那是在他跟你结婚之前。现在不一样了，这个该有的女人是你自己。你知道乔若瑄的母亲是怎么走的？我们进病房的时候，她母亲还没走，是乔若瑄亲手把母亲的眼睛给整花下来。她是你的人。穆明轩，我警告你，这是我和他之间的事情。你但凡是要敢伤害他，我要你命。好啊，那我倒要看看谁饶不了谁。顾总，你不用担心太大。现在网上舆论太多占优势，而且穆总动的手段看来不会胜算。不是，关你穆明轩什么事儿啊？就算他不帮乔若瑄，我也可以给乔若瑄找一个最好的公关团队。你怎么还没走？我想陪你去逛逛。我没什么跟你好逛。哎，我有，我有。我姐姐，你到底想干什么？你说你之前是日暮繁星的事情，你怎么不提前跟我说一下？我还以为你们俩有点什么。你什么时候尝试过理解我？我有啊。好啊，那就算你觉得我之前没有，那我现在开始有，不也来得及吗？顾景言，你真不要脸！我要是太要脸的话，我把这个找你。这样，路边摊不太健康。你看，那就你吃你的，我吃我的，咱们俩最好不要有任何交集。不不不，我觉得路边摊偶尔吃一两次是可以的。不勉强，不勉强。你想吃什么？你要吃什么？我要跟你一样。嗯你要不喜欢吃的话，就不用勉强。你不用改变自己来迎合我喜欢，毕竟我也不会改变自己去迎合你。这怎么还叫迎合？我没吃过，我吃一下看你一模一样吗？那我分一口给你吃好了，问你尝了一口，觉得不喜欢扔掉了，多浪费。好啊，你的意思就是我们俩对份吧？好吃的。哦，这个不算是你能说出来的话。我反正你喜欢的是，那也是对你的一种尊重。
，你还知道尊重吗？那是当然，为了你我可以知道更多。嗯。你没事吧？看什么呢？身上带这么多金属，我怕被雷劈呀。那你想听满分答案，还是真实答案？真实答案是什么？真实答案呢，就是咱们这附近，所以更容易引起雷击。不过好在现在所有的高层建筑一般都有避雷装置，他们会把雷电吸引过来引到地下，所以咱们大概率是不会被雷劈的。不是，你就不想听一下满分答案？还有说的必要吗？有啊，我想了好久的。那你说吧。满分答案就是，我想和你们共事。这是满分答案。嗯，难道还有比这更满分答案？满分答案就是雷来了先劈你，你死了我就死了。你这叫什么满分答案？你根本就是敷衍。人在遇到危险的情况下，自我保护机制都是优先保护自己的，而且我只有在保护好自己的情况下，我才能保护好你。但是呢，我会保证，我一定会跟你共生共死的，一定保证。都已经离婚了，回哪个家？再说，你不是要去找姚可欣吗？不是，你是不是有点什么误会？我今天就是过来找你的，而且我跟他之前……哎呦，不想听你们两个人之间的事情，我先走了。怎么这个雨怎么就停了呢？喂，若星，你已经走了，姚可欣那边我处理好了，她以后在圈子里很难混了。辛苦你了，若星。我有件事想麻烦你。你说。后天是我初恋女友的忌日，几年前她因为车祸走了，你可以陪我去祭拜一下吗？嗯，好。这么巧吗？莫明轩女友的忌日和我出车祸是同一的。怎么了？我总觉得有人在偷偷跟踪我，可能是前段时间被狗仔跟踪习惯。没关系，公司已经代表你向姚可欣起诉了。谢谢。他叫木鱼，是我的初恋。我们之间还有一个孩子，不过在出生之前就遭遇了车祸，我九死一生活了下来，孩子却。之后的每一天，我都生活在煎熬当中。我恨透了那个开车撞小的。不过说来也巧啊，我最近才发现，那个撞小的，就是你母亲。我母亲。那你别冲动。冲动？从七年前车祸的那一天开始，我一直在当兵。原来这把枪是留给顾景慈的。是他不救阿姨后的，他让我孩子和老婆失去了生的机会。雨轩，雨轩，怎么？救救我老婆！救救我老婆！救救阿姨！漏油了，都爆炸，赶紧走吧！救救！哎呀，刚才有个女人。救救！别管了，走吧。救救！别回家，姐，姐，救救我老婆，救救我老婆军爷，救救我老婆军爷！我早该上来，他是去救你了。不过这样也好，我先杀了你，再杀了他，你们两个去下地狱去了。让谁爬下？你这干什么抢枪
不去，你先躲近一点好不好？别动，再动我就杀了他。不是，你冷静一点，之前的事情都是误会，你听我解释好不好？误会，在你顾总眼里，我老婆孩子两条人命就是个误会。当年的车祸，真的不关热身不清的事情。你还在骗我？这样，你先把那个枪给放下，你听我解释，我解个资料。你先放下，快呀！你先拿去看。啊。明天，没事。明轩，这事情真的是一场误会。那场车祸的五个月前。若心的母亲就已经停止用药了，当年车上发现的那瓶抑郁药也是别人放上去的，是有人故意要陷害她，是因为乔旭生还有白慧珠，他们在车上做了手脚，所以才酿成当年车祸。他们走了，我现在已经派人去找了，能把证据找到交给警方的手里，他们一定会受到法律的严惩，这一点你可以放心。我、哦、亲手去解决。等一下，你老婆。当年还给你留下了一个女儿，你不是一直想找爸爸吗？这就是我爸。爸爸，我叫可可，是顾叔叔给我起的名字。爸爸，你怎么哭了？这到底是怎么回事？当年我之所以先救若心，是因为我在来的路上就已经通知了急救人员，医护人员当时还特别说了，不能随意挪动孕妇。把沐雨送去医院的路上，她又失血过多，又强烈要求保小，所以才……还有可可，她患有先天性白血病，不过经过这几年的调养，加上前段时间做了骨髓移植手术，现在已经好多了。这些你为什么不提前告诉我？不是我怎么提前告诉你啊？当时人家医生特别交代了，你现在出了车祸，呃，需要养护，不能受刺激，加上当时可可又没康复，我不能先给你希望又给你失望啊。不过现在好了，你们父女俩也团聚了。可可，对不起，好朋友。没事，傅叔叔对我也很好。他找人帮我做了捐赠骨髓，是当红的大明星。是姚可欣吗？对啊，是姚可欣。乔阿姨是不是把顾叔叔给拉黑了？顾叔叔上次来看我的时候很难过，这有什么不能说的？那，那你之前找姚可欣，也是为了给哥哥捐赠骨髓？那不然你以为呢？雇主和被雇的关系啊，我给他钱和资源，他给可可做骨髓移植，就这么简单。不然你以为还要？那那你俩之前总是一起出差，是是,是顾叔叔偷偷来看我的。姚可欣死皮赖脸要跟着，顾叔叔可烦他了。不是你打我干嘛呀？你说我打你干什么？你为什么不提前告诉我？我怎么告诉你嘛？不是一直没找到机会吗？现在找到机会告诉你了，不就行了吗？哎，不然你以为？哎。我一直喜欢的是你，不然你真以为我跟其他女人还有点什么啊？乔小姐，对不起，行了，带着女儿回去吧。不是，你还生什么气呀、啊？不都真相大白了吗？顾先生，张嘴不光是用来吃饭的，你知不知道我之前跟你离婚是因为是为什么？说了你也不懂，不是你说一下嘛？哎呀，你给我说一下。若曦，你毁了我，我要你死！若曦，父亲，我打幺二零。父亲，你怎么这么傻、啊、你？你不是说人的本能是反应，这是保护自己吗？你干嘛呀你？你
，所以我还是战胜了自己的梦。顾景言，顾景言。姐，哎，不是你胡说八道什么呢？结什么呀？我人又没死。林叔说的又没错，我们家刚结婚你就去结扎，害得我以为你有什么生理问题，给你挂了男科。我们确实应该为你失去名声。我也想那个。不是我说你笑个屁呀、啊！来，要走。行了，别的先不说。现在你总该告诉我，你为什么瞒着我去结扎了吧？不车祸，医生说了，你身体受损严重，子宫壁弹性很弱的，很难再怀孕。就算怀孕了，也很容易流产。而且，你不是对那个套套过敏吗？我又不可能不碰你，是吧？我就想说，要不还是结扎了保险一点。事情你怎么不告诉我？哎呀，这有什么好说的？我困了，我想睡觉。不行、啊，你给我说清楚。不是说什么清楚？你怎么那么喜欢刨根问底啊？啊！我问问怎么了？我不问我怎么知道？你总是喜欢问这问那，问为什么？那是为什么？你明明心里就很清楚，我很喜欢你，你非得让我亲口去承认。你还记不记得？七年前是我们第一次相遇，三年前其实也是我蓄谋已久的。顾总，乔云小姐今年大学毕业，你自己亲口说的呀？还不是因为你，你总是说我空有皮囊，大脑空空的。你都是吵架时候说的气话，你也信？反倒是你，你自己在那跟别人打电话说我，那说明这就是你心里所想的。我什么时候吐槽的？哎，你不要仗着我记性不好，你老冤枉我。你还不承认似的？你自己亲口跟唐潇潇打电话说的，我都听到了。你承认？顾景言那个性格，他能娶了媳妇儿，算他运气好。那个要闭关呀。我要不是看在他有钱的份上。我早就跟他离了。哎呀，那个，啊，那个就是我跟闺蜜之间的口嗨而已嘛，真演戏啊。嗯，那你听到了，你为什么不离婚？离什么婚？反正你喜欢我的钱，那钱嘛，我有的是。你的意思是，不喜欢你的人，喜欢你的钱也可以？啊，反正你,你也离不开。你笨死你得了！说不说？不是，要不等我好了，咱们俩就复婚吧。奶奶那边等着喜上加喜。想复婚？嗯。那么，那可就得看你怎么表现了。啊。想到你们离个婚，吵架这么多事儿。想去医生说买个肉饭子给他，血淋淋上，直接死去。姚可心估计也快，华宇跟江师长都在试探，他估计这辈子都只能这牢里中。这就叫恶有恶报。是。贺、嗯、阿姨，如果全在你这里，你安心。哎，不过你真的想买个古风了？不怕他的狗脾气了？我也没办法，再不复婚，我怕他把整个江胜集团都送给我。真真是有病！我说的诚意明明不是这个吧？太太，顾总说婚礼前还有婚大礼。还送？哦，我真要把整个江胜集团都送给你。是这份检查报告。顾总去南科做了全套检查，每项都没问题。他还说，你要是看不懂的话，欢迎今天晚上去跟他讨论讨论。谁要跟他讨论，就是狗血，他怎么干的
。老公，今天晚上我也想体会一下夏明要唱的感觉。你说真的